আবারো স্বাগতম তোমাদেরকে এমবিট স্কুলে ভিডিও লেকচারে আজকে যে অধ্যায়টা নিয়ে আমরা কথা বলবো সেটা হচ্ছে আমাদের রসায়ন প্রথম পত্রের তৃতীয় অধ্যায় যার নাম মৌলের পর্যায়বৃত ধর্ম রাসায়নিক বন্ধন তো তোমরা দেখতে পাচ্ছ এই অধ্যায়টার নামই যে এই অধ্যায়টা দুইটা সেগমেন্টে বিভক্ত দুইটা ভাগে বিভক্ত একটা হচ্ছে মৌলের পর্যায়বৃত ধর্ম আর একটা হচ্ছে রাসায়নিক বন্ধন তো চলো প্রথমে আলোচনা করি পর্যায়বৃত ধর্ম কেন বলা হচ্ছে এই ধর্মগুলোকে কারণ এই অধ্যায়ে আমরা যে ধর্মগুলো নিয়ে পড়াশোনা করব পরমাণু আকার আয়নীকরণ শক্তি ইলেকট্রন আসক্তি এই সকল ধর্মগুলো পর্যায়ক্রমে আবর্তিত হয় আমরা পর্যায়বৃত গতি দেখছি ফিজিক্সে সেটা কি ছিল যে একটা নির্দিষ্ট বিন্দুকে যদি কিছু সময় পর পর এসে ক্রস করে তখন সেই গতিটাকে আমরা বলতাম পর্যায়বৃত গতি ঠিক সেম ভাবেই পর্যায়বৃত ধর্মগুলা পর্যায়সারণীর পর্যায়গুলোতে সেম রকমের আচরণ দেখায় যেমন প্রথম পর্যায়ে যদি সে বাম থেকে ডানে গেলে কোনো ধর্ম হ্রাস পায় দ্বিতীয় পর্যায়ে সেটা ঘটবে তৃতীয় পর্যায়ে সেটা ঘটবে এইভাবে করে আমাদের এই ধর্মগুলো চলে তো এই ধর্মগুলো শুরু হওয়ার আগেই এই অধ্যায়ে এসপিডিএফ ব্লক দ্যাট ইস পর্যায়সারণীর কিছু ব্লক নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে তোমরা সবাই অলরেডি জানো যে কোনো মৌলের একদম শেষ ইলেকট্রনটা যে অরবিটালটাতে প্রবেশ করবে সেই মৌলটা হবে সেই ব্লকের অন্তর্ভুক্ত তো এই এসপিডিএফ ব্লকের ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট ব্লকের ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট ধর্ম আছে আমরা সেই ধর্মগুলো নিয়ে পড়াশোনা করব কিন্তু এর মধ্যে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট যেটা সেটা হচ্ছে ডি ব্লক মৌলগুলোর একটা পার্ট যাদের নাম হলো অবস্থান্তর মৌল এই অবস্থান্তর মৌল নিয়ে আমাদের অনেক পড়াশোনা করা লাগবে এবং এই অবস্থান্তর মৌলগুলোর কিছু ধর্ম আছে যেগুলো আমাদের জন্য খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট কেমন ধর্ম রঙিন যোগ গঠন করে এই অবস্থান্তর মৌলগুলো জটিল যোগ গঠন করে চৌম্বক প্রদর্শন করে পরিবর্তনশীল জারণ অবস্থা দেখায় এবং প্রভাবন ধর্ম প্রদর্শন করে তো এই সকল ধর্মগুলো নিয়ে আমরা একটু পড়াশোনা করব আচ্ছা এইগুলো গেল একদম শুরুর দিকের আলোচনা এরপরে আমরা চলে আসছি মৌলের পর্যায়বৃত ধর্মগুলোতে তো তোমরা কি আসলে জানো যে এই মৌলের পর্যায়বৃত ধর্মগুলোর ভিতরে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট ধর্ম কোনটা সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট ধর্মটা হচ্ছে পরমাণুর আকার এখন তোমাদের অনেকের মনে হতে পারে যে এতদিন তো পরীক্ষায় বারবার আইনীকরণ শক্তি আসছে ইলেকট্রন আসক্তি আসছে পরমাণুর আকার তো খুব বেশি পরীক্ষা আসে না ব্যাপারটা হচ্ছে পরমাণুর আকার দিয়ে তুমি যে কোনো ধরনের পর্যায়বৃত্ত ধর্ম ব্যাখ্যা করতে পারবা অর্থাৎ তুমি যদি পরমাণুর আকারের বেসিক কনসেপ্টটা খুব ভালোভাবে বুঝতে পারো বাকি যে কোনো ধরনের পর্যায়বৃত ধর্ম তোমার জন্য অনেক বেশি ইজি হয়ে যাবে এই জন্য আমরা পরমাণুর আকারে অনেক বেশি এমফাসাইজ করব তারপর আমরা বাকি ধর্মগুলোতে যাব আইনীকরণ শক্তি দেখব ইলেকট্রন আসক্তি দেখব এদের কিছু ব্যতিক্রম আছে সেগুলো নিয়ে কথা বলবো তরিতিনাত্মকতা দেখব আমরা পোলারায়নে চলে যাব পোলারায়ন পড়তে গেলে আমরা একটা জিনিস দেখব যেটাকে আমরা বলবো হচ্ছে আয়নিক যৌগের সমযোজী বৈশিষ্ট্য এর আগে তরিতিনাত্মকতাতে দেখব সমযোজী যৌগের আয়নিক বৈশিষ্ট্য এগুলো নিয়ে আমরা পড়াশোনা করব এরপর আমরা অরবিটালের অধিক্রমণে চলে যাব এখানে আমরা সিগমা পাই বন্ধনের সাথে পরিচিত হব দেখো আমরা কিন্তু রাসায়নিক বন্ধনের দিকে চলে আসলাম ধীরে ধীরে তারপর তোমরা জানো তোমাদের এই অধ্যায়ের খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট একটা টপিক শঙ্করায়ন এবং অনুরাকৃতি খুবই মজার একটা টপিক এটাতেও আমরা যাব এরপর সমযোজী আয়নিক যৌগুলো নিয়ে আমরা অনেক আগে থেকে পড়াশোনা করে আসছি ইন্টারমিডিয়েটে এসে আমরা নতুন শিখছি সন্নিবেশ সমযোজী সেই সন্নিবেশ সমযোজী যৌগ নিয়ে আমরা কথা বলবো আর একদম শেষের দিকে আসে হচ্ছে আরেকটা খুব ইম্পর্টেন্ট বন্ধন যেটা না থাকলে হয়তো আমরা বেঁচেই থাকতাম না হাইড্রোজেন বন্ধন সেটা নিয়ে আমরা আলোচনা করব তো এইটা হচ্ছে এই অধ্যায়ের একটা ছোটোখাটো ওভারভিউ এরপর আমরা ধীরে ধীরে টপিকগুলোতে যাব চলো শুরুতেই আমরা অবস্থান্তর মৌলগুলো নিয়ে একটু কথা বলে আসি আমরা দ্বিতীয় অধ্যায় যখন পড়ি দ্যাট ইস গুণগত রসায়ন তখন আমরা দেখছিলাম যে এই একুশ থেকে তিরিশ পর্যন্ত যে মৌলগুলো আছে তাদের ইলেকট্রন বিন্যাসের একটি সহজ নিয়ম সেটা আরেকবার একটু মনে করিয়ে দিই সবাইকে আয়রন টোয়েন্টি সিক্স এটার ইলেকট্রন বিন্যাস আমরা যখন করব আর্গন লিখবো ফোর এস লিখবো থ্রি ডি লিখবো টোয়েন্টি সিক্সের টুটা যাবে ফোর এসের মাথায় এবং সিক্স যাবে থ্রি ডি এর মাথায় এই হয়ে গেল আমাদের আয়রনের ইলেকট্রন বিন্যাস ওকে তো অবস্থান্তর মৌল বলতে বোঝাচ্ছে যে যদি কোনো ডি ব্লক মৌলের সুস্থিত আয়নের ইলেকট্রন বিন্যাস আমরা করি এবং দেখি যে সেই আয়নের ডিতে এক থেকে নয়টি ইলেকট্রন আছে তখন আমরা সেই মৌলটাকে বলতে পারি অবস্থান্তর মৌল আরেকবার দেখো আয়রন এটা হচ্ছে তার ইলেকট্রন বিন্যাস আমরা যদি আয়রন টু প্লাসের ইলেকট্রন বিন্যাস করি টু প্লাস মানে দুইটা ইলেকট্রন চলে গিয়েছে কোথা থেকে যাবে সর্বশেষ আমাদের অরবিটাল যেটা দ্যাট ইস চতুর্থ শক্তি স্তরের অরবিটাল ফোর এস সেখান থেকে চলে যাবে আমরা এইগুলো নিয়ে দ্বিতীয় অধ্যায় অনেক কথা বলছি তাহলে দুইটা চলে গেলে এটা হয়ে গেল ফোর এস জিরো এবং বাকি থেকে যায় থ্রি ডি সিক্স আমাদের সংজ্ঞায় ছিল যদি কোনো ডি ব্লক মৌল বিশিষ্ট মৌলের ডি ব্লক বিশিষ্ট কোনো মৌলের আয়নের ইলেকট্রন বিন্যাসে আমরা দেখি সুস্থিত আয়নের ইলেকট্রন বিন্যাসে আমরা দেখি যে ডিতে এক থেকে নয়টা ইল
zinc 30 এটা ইলেকট্রন বিনাশ করলে কি হবে আর্গন 4s to 3d10 এখান থেকে যদি 2 প্লাস করি আমি দ্যাট ইজ দুইটা ইলেকট্রন চলে যায় তাহলে 4s থেকে দুইটা ইলেকট্রন চলে যাবে d তে 10টা থেকে যাবে 10 নিশ্চয় 1 থেকে 9 এর মধ্যে কোনো সংখ্যা না তার মানে আমরা জিঙ্ক কেও অবস্থান্তর মৌল বলতে পারবো না তার মানে 21 থেকে 30 এর ভিতরে দেখা যাবে প্রায় সকল মৌলই একই সাথে ডি ব্লক মৌল আবার অবস্থান্তর মৌল কিন্তু স্ক্যান্ডিয়াম এবং জিঙ্কের ক্ষেত্রে একটু খেয়াল করো এদের মৌলগুলোর শেষ ইলেকট্রনটা ডি অরবিটালে গিয়েছে অর্থাৎ তারা ডি ব্লক মৌল কিন্তু যেহেতু তাদের সুস্থিত আয়নের ইলেকট্রন বিন্যাসে ডি তে 1 থেকে 9 এর মধ্যে ইলেকট্রন নেই সেহেতু আমরা এদেরকে ডি ব্লক বলতে পারলেও অবস্থান্তর বলতে পারছি না তার মানে এই দুইটা হচ্ছে অবস্থান্তর মৌলের ব্যতিক্রম এখন আমরা এই অবস্থান্তর মৌলগুলো কিছু ধর্ম নিয়ে কথা বলি একদম শুরুতেই যে ধর্মটা আমরা পড়ব সেটা হচ্ছে রঙিন যৌগ গঠন খুব সহজ একটা কনসেপ্ট একটু খেয়াল করো অবস্থান্তর মৌলগুলো ডি তে আমরা জানি এরকম পাঁচটা অরবিটাল থাকে বলো তো এই অরবিটালগুলোর মধ্যে কোনটা শক্তি বেশি কোনটা শক্তি কম সবগুলোরই শক্তি সমান এগুলোকে আমরা বলে থাকি সমশক্তি সম্পন্ন অরবিটাল তো ডি এর এই সমশক্তি সম্পন্ন অরবিটালগুলো অবস্থান্তর মৌলে আছে তারা যখন যৌগ গঠন করতে যায় আমাদের অবস্থান্তর মৌলগুলা সাধারণত লিগ্যান্ডের সাথে যৌগ গঠন করে লিগ্যান্ডের অরবিটাল এবং এই সমশক্তি সম্পন্ন ডি অরবিটালগুলো যখন কাছাকাছি আসে অরবিটাল অরবিটালে বিকর্ষণ হবে অবশ্যই কারণ দুইটা অরবিটালে ইলেকট্রন রয়েছে এই বিকর্ষণটা দেখা যায় পাঁচটা অরবিটালই সমানভাবে করতে পারে না এখন যদি পাঁচটা অরবিটাল সমানভাবে বিকর্ষণ না করে কে একটু বেশি বিকর্ষণ করে কেউ কম বিকর্ষণ করে তখন ঘটনাটা কি ঘটবে তাদের মধ্যে একটা শক্তির তারতম্য ঘটবে তো ধরো এইখানে আমরা যেটা করছি যে এই তিনটা অরবিটালের শক্তি একটু বেশি হয়ে গেছে এই দুইটার শক্তি একটু কম হয়ে গেছে দ্যাট ইজ এরা এখন আর সমশক্তি সম্পন্ন অবস্থায় নেই এদের মধ্যে একটা শক্তির পার্থক্য সৃষ্টি হয়েছে যেটাকে আমরা ডেল ই দ্বারা প্রকাশ করতেছি সবসময় যেরকম তিনটা দুইটাই হবে এরকম কোনো বাধ্যবাধকতা নেই আমরা জাস্ট আমাদের সুবিধার জন্য এইভাবে করে লিখছি তাহলে এখন এই যে ডেল ই শক্তির পার্থক্য সৃষ্টি হলো এই অবস্থায় এই মৌলটা কি করবে সে যেটা করবে এই ডেল ই সমান সমান এইচ সি বাই ল্যামডা আমরা একটা সূত্র পড়ে আসছি তার মানে শক্তির পার্থক্যের সাথে নিশ্চয়ই তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের একটা সম্পর্ক আছে সে এই শক্তির পার্থক্যের জন্য যে তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের মানটা পাওয়া যাবে বা এই শক্তির পার্থক্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ তরঙ্গ দৈর্ঘ্যটা দৃশ্যমান আলো থেকে গ্রহণ করবে এখানে একটু বলে রাখা জরুরি কোনো জিনিস যখন আমরা দেখি তখন আমরা সেটা আসলে কিভাবে দেখি ওই বস্তুটা থেকে আমাদের চোখ থেকে আলো আসে মানে ওই বস্তুটা থেকে আমাদের চোখে আলো আসে নাকি আমাদের চোখ থেকে ওই বস্তুতে আলো যায় অবশ্যই ওই বস্তু থেকে আমাদের চোখে আলো আসে তার মানে এই যে মার্কারটার রং নি এখানে লাল দেখা যাচ্ছে এর মানে হচ্ছে এই মার্কারটা থেকে আমাদের চোখে লাল আলো আসছে এই জন্য আমরা এটাকে লাল দেখতে পাচ্ছি বা আমার টি শার্টটা এখানে যদি নীল দেখা যায় এর মানে হচ্ছে এই টি শার্ট থেকে নীল আলো আমার চোখে আসছে এই জন্য আমি টি শার্টটাকে নীল দেখতে পাচ্ছি এখন প্রশ্ন কেন এই মার্কারটা আমাদের বর্ণালীতে থাকা সাতটা আলোর মধ্যে বেনি আসহ কলার মধ্যে শুধু লাল কালারটাই আমার চোখের দিকে পাঠাচ্ছে বাকি কালারগুলো কেন পাঠাচ্ছে না এর কারণ হলো এই সাতটা আলোর মধ্যে সে বাদ বাকি ছয়টা আলো নিজে শোষণ করে নিচ্ছে এবং একটা যে আলো দ্যাট ইজ লাল আলো সেটা আমার দিকে পাঠাচ্ছে প্রতিফলিত করছে সেই জন্য আমরা লাল আলোটাকে দেখতে পাচ্ছি এবং নীল কালারের ক্ষেত্রেও সেম কাহিনী নীল কালার সে শুধুমাত্র নীলকে প্রতিফলিত করছে বাকি সকল আলো শোষণ করে নিচ্ছে যার কারণে আমরা সেগুলোকে দেখতে পাচ্ছি না সে যেটা প্রতিফলিত করছে দ্যাট ইজ বিকিরণ করে আমাদের চোখে পাঠাচ্ছে আমরা শুধুমাত্র সেটাকে দেখতে পাচ্ছি এখন তোমাদের মনে প্রশ্ন আসতে পারে তাহলে এই কালো কালারটা আমরা কেন দেখতে পাচ্ছি কালো কালার দেখতে পাচ্ছি এর কারণ হচ্ছে সে মোটামুটি সকল আলোই শোষণ করে নিচ্ছে কোনো আলোই প্রতিফলন করছে না যেহেতু কোনো আলো প্রতিফলন করছে না সেহেতু আমরা একটা আলোর শূন্যতা দেখতে পাচ্ছি অর্থাৎ সেখানে আমরা কালো রং দেখতে পাচ্ছি অন্ধকার দেখতে পাচ্ছি তাহলে বলতো এই বোর্ডের রংটা সাদা কেন দেখাচ্ছে সাদা আসলে একটা সম্পূরক বর্ণ অনেকগুলো কালারের মিশ্রণ হচ্ছে সাদা এই বোর্ডটা সে একটা কালারও গ্রহণ করছে না বা শোষণ করছে না সে বাকি সাতটা কালার বর্ণালীতে থাকা বেনি আসো কলা সাতটাকেই প্রতিফলন করে দিচ্ছে এই জন্য আমাদের চোখে আমরা জিনিসটাকে একত্রে সাদা দেখতে পাচ্ছি তো এইভাবে করে আমরা জিনিসটা দেখতে পাই তোমাদের কি বিশ্বাস হয়েছে যে সাতটা কালারের সম্মিলিত রূপ হচ্ছে সাদা যদি বিশ্বাস না হয়ে থাকে তোমরা ছোট এরকম একটা গোল করে একটা কাগজ কেটে তাকে সাতটা সমান ভাগে ভাগ করে বে নি আসোহ কলা সাতটাকে সাতটা ডিফারেন্ট রঙে রং করবা তারপরে মাঝখানে একটা ছিদ্র করে সেটাকে জোরে ঘুরাবা দেখবা যে জিনিসটাকে সাদা দেখা যাবে কারণ তোমার ব্রেইন পয়েন্ট ওয়ান সেকেন্ডের মধ্যে এই কালারগুলোকে আলাদা করতে পারবে না তোমার কাছে মনে হবে যে এই সাতটা কালার একসাথে হয়ে আছে আর এই সাতটা কালারের সম্মিলিত রূপ তুমি সাদ
এক্সপেরিমেন্ট আগে থেকে করা পাবা সেটা দেখে আসতে পারবা যাই হোক আমরা আমাদের টপিকে ফিরে আসি আমরা বলছিলাম যে শক্তির পার্থক্য সৃষ্টি হবে এবং সেই শক্তির পার্থক্যের সাথে সংগতিপূর্ণ ল্যামডা বা তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের আলো সে দৃশ্যমান অঞ্চল থেকে গ্রহণ করবে তাহলে যদি দৃশ্যমান অঞ্চল থেকে একটা আলো গ্রহণ করে বাকিগুলোকে সে কি করবে অবশ্যই প্রতিফলন করবে আর যে আলোগুলোকে সে প্রতিফলন করছে সেগুলো আমাদের চোখে আসবে আমরা যোগটাকে রঙিন যোগ দেখতে পারবো তাহলে চলো আবার প্রথম থেকে জিনিসটাকে সামারি করি অবস্থান্তর মৌলের ডিতে পাঁচটা সমশক্তি সম্পন্ন অরবিটাল থাকে কিন্তু তারা যখন লিগ্যান্ডের সাথে যোগ গঠন করে লিগ্যান্ডের অরবিটাল এবং তাদের অরবিটালে সমানভাবে বিকর্ষণ না হওয়ার কারণে একটা শক্তির তারতম্য সৃষ্টি হয় এই শক্তির তারতম্যের সাথে সংগতিপূর্ণ তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের আলো সে দৃশ্যমান অঞ্চল থেকে গ্রহণ করে এবং যে আলোটাকে গ্রহণ করে সেটা ব্যতীত বাকিগুলোকে প্রতিফলন বা বিকিরণ করে আর যেগুলোকে বিকিরণ করছে সেগুলো আমাদের চোখে এসে ধরা দেয় আমরা ওই যৌগটাকে ওই আলোগুলোর সংমিলিত রূপ ওই রঙগুলোর সংমিলিত রূপ হিসেবে রঙিন দেখতে পাই এভাবে অবস্থান্তর মৌলগুলা রঙিন যোগ গঠন করে তাহলে আশা করি অবস্থান্তর মৌল কি জিনিস এটা সম্বন্ধে তোমাদের আর কনফিউশন থাকবে না এবং কিভাবে রঙিন যোগ গঠন করে সেটা বুঝতে সুবিধা হবে আমরা চলে যাব আমাদের পরবর্তী টপিকে তো আমরা চলে যাচ্ছি আমাদের প্রথম এবং আবারও বলি সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট পারমাণবিক ধর্ম যেটা আর পরমাণু ধর্ম যেটা সেটা হচ্ছে পরমাণুর আকারে পরমাণুর আকার আমরা দেখব আমরা দেখব গ্রুপে এবং পর্যায়ে পরমাণুর আকারটা আসলে কিভাবে পরিবর্তিত হয় তো যদি আমরা প্রথম গ্রুপ নিয়ে কথা বলি প্রথম গ্রুপে কোন কোন মৌল রয়েছে লিথিয়াম সোডিয়াম পটাশিয়াম এরপর আর অনেকগুলো মৌল রয়েছে আমরা এই তিনটা দেখলেই বুঝে যাব আসলে যে এই গ্রুপে আকারের ক্রমবর্ধন হবে নাকি ক্রম হ্রাস পাবে এবং পর্যায়ের ক্ষেত্রে আমরা সেম জিনিসটা দেখবো আমরা তৃতীয় পর্যায়ে নিয়ে কাজ করবো তৃতীয় পর্যায়ে সোডিয়াম ম্যাগনেশিয়াম অ্যালুমিনিয়াম সিলিকন ফসফরাস সালফার ক্লোরিন এগুলো রয়েছে সেগুলো নিয়ে আমরা কথা বলবো তো চলো প্রথমে শুরু করি গ্রুপ নিয়ে আমরা এই গ্রুপের প্রথম গ্রুপের প্রথম মৌলটা হচ্ছে লিথিয়াম যার পারমাণবিক সংখ্যা তিন এবং ইলেকট্রন বিন্যাস করলে আসবে টু কমা ওয়ান দ্যাট ইজ এটাতে মাত্র দুইটা শক্তি স্তর রয়েছে আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রথম শক্তি স্তর এবং দ্বিতীয় শক্তি স্তর মাত্র দুইটা শক্তি স্তর রয়েছে আমরা যখন সোডিয়ামে আসলাম দ্যাট ইজ টু কমা এইট কমা ওয়ান তখন তিনটা শক্তি স্তর হয়ে গেল একটা শক্তি স্তর এখানে বৃদ্ধি পেল তো চিন্তা করো পরমাণুতে যদি একটা শক্তি স্তর বৃদ্ধি পায় অবশ্যই কি হবে পরমাণুটা আগের থেকে একটু বড় হয়ে যাবে পরমাণুর আকারটা বৃদ্ধি পাবে যেহেতু সেখানে নতুন আরেকটা শক্তি স্তর যোগ হয়েছে স্পটাশিয়ামের ক্ষেত্রে চারটা শক্তি স্তর রয়েছে তো চারটা শক্তি স্তরের ক্ষেত্রে আকারটা আরও একটু বড় হয়ে গেল কারণ আরও একটা নতুন শক্তি স্তর যোগ হয়েছে আমরা গ্রুপে যত উপর থেকে নিচে যাব এক একটা করে নতুন শক্তি স্তর যোগ হতে থাকবে আর একটা করে নতুন শক্তি স্তর যোগ হওয়া মানে আমাদের পরমাণুর আকারটা আগের থেকে বৃদ্ধি পাওয়া তাহলে আমরা খুব সহজভাবে বলতে পারি গ্রুপে উপর থেকে নিচে আসলে পরমাণুর আকার কি হবে বৃদ্ধি পাবে এটা খুব ভালোভাবে আমাদের মনে রাখতে হবে কারণ পরমাণুর আকার যদি গ্রুপে উপর থেকে নিচে বৃদ্ধি পায় এই পরমাণুর আকারের সাথে অন্যান্য সকল ধর্ম ব্যস্ত অনুপাতে সম্পর্কিত অর্থাৎ পরমাণুর আকার উপর থেকে নিচে আসলে বৃদ্ধি পাচ্ছে মানে আয়নীকরণ শক্তি উপর থেকে নিচে আসলে হ্রাস পাবে ইলেকট্রন আসক্তি উপর থেকে নিচে আসলে হ্রাস পাবে তরিতিনাত্মকতা উপর থেকে নিচে আসলে হ্রাস পাবে সেই জন্য পরমাণুর আকার বোঝাটা অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট এবং এর পরবর্তীতে যখন আমরা অন্যান্য ধর্মগুলো ব্যাখ্যা করব দেখবা সব জায়গাতেই আমরা এই পরমাণুর আকারের কনসেপ্টটাকে কাজে লাগাচ্ছি তাহলে আবারও বলি গ্রুপের উপর থেকে নিচে পরমাণুর আকার বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং পরমাণুর আকার বৃদ্ধি পাওয়া মানে অন্যান্য সকল ধর্ম হ্রাস পাবে চলো আমরা পর্যায়ে দেখি পর্যায়ে যখন বাম থেকে ডানে যাব এই পর্যায়ের প্রথম মৌলটা হচ্ছে সোডিয়াম যার ইলেকট্রন বিন্যাস টু এইট ওয়ান ম্যাগনেশিয়ামে টু এইট টু অ্যালুমিনিয়ামে টু এইট থ্রি এইভাবে করে করে আমরা ইলেকট্রন বিন্যাস করতে পারবো তাহলে আমি খেয়াল করো এই এখন কি আর নতুন আরেকটা করে শক্তি স্তর এখানে যোগ হচ্ছে অবশ্যই হচ্ছে না যেটা হচ্ছে একটা করে ইলেকট্রন যোগ হচ্ছে তাহলে এখন কিন্তু আগের বারের মতো ব্যাখ্যা করার সুযোগ নেই এখন ব্যাখ্যাটা কেমন হবে খেয়াল করো সোডিয়ামে এগারোটা প্রোটন এবং এগারোটা ইলেকট্রন ম্যাগনেশিয়ামে বারোটা প্রোটন বারোটা ইলেকট্রন অ্যালুমিনিয়ামে তেরোটা প্রোটন তেরোটা ইলেকট্রন যত বাম থেকে ডানে যাচ্ছি প্রোটন ইলেকট্রনের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে আমাদের পরমাণুর মধ্যে ঘটেটা কি আসলে নিউক্লিয়াসের মধ্যে প্রোটন এবং নিউট্রন থাকে প্রোটনটা আমাদের ইলেকট্রনকে আস্তে আস্তে আকর্ষণ করতে থাকে এগারোটা প্রোটন যদি এগারোটা ইলেকট্রনকে আকর্ষণ করে আকর্ষণ বলের পরিমাণটা যেমন হবে যদি তেরোটা প্রোটন মিলে তেরোটা ইলেকট্রনকে আকর্ষণ করে আকর্ষণ বলের পরিমাণটা অবশ্যই আরও বেশি হবে পনেরোটা প্রোটন মিলে পনেরোটা ইলেকট্রনকে আকর্ষণ করলে আরও বেশি আকর্ষণ হবে তার মানে মানে একজন যদি একজনের সাথে মারামারি করে যেমন একটা মারামারি হবে যদি তিনজন তিনজনের সাথে মারামারি করে আরও বেশি মারামারি হবে যদি দশজন
অর্থাৎ এক কথায় বলতে গেলে যত আমরা বাম থেকে ডানে যাচ্ছি প্রোটনের সাথে ইলেকট্রনের আকর্ষণ বৃদ্ধি পাচ্ছে আর প্রোটনের সাথে ইলেকট্রনের আকর্ষণ বৃদ্ধি পাওয়া মানে কক্ষপথগুলা কেন্দ্রের দিকে বা নিউক্লিয়াসের দিকে আস্তে আস্তে সরে আসা অর্থাৎ পরমাণুর আকারটা ছোট হয়ে আসা তার মানে বাম থেকে ডানে গেলে আকর্ষণটা কেমন হয় আকর্ষণটা বৃদ্ধি পায় আর আকর্ষণ বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে পরমাণুর আকারটা হ্রাস পায় এবং পরমাণুর আকার যেহেতু হ্রাস পাচ্ছে অন্যান্য সকল ধর্ম কি হবে বৃদ্ধি পাবে কারণ অন্যান্য সকল ধর্ম পরমাণুর আকারে ব্যস্তানুপাতে কাজ করে তাহলে এখন একটা ইন্টারেস্টিং জিনিস দেখো ধরো কোনো একটা মৌল যাকে আমরা এ দিয়ে প্রকাশ করছি একটা মৌল এ আমাদের কাছে দেওয়া আছে আমরা জানি না সেটা কোন মৌল সেই এ মৌলটার ধনাত্মক আয়ন যদি এ প্লাস হয় এবং ঋণাত্মক আয়ন এ মাইনাস হয় আমাদেরকে বের করতে হবে এই এ এ প্লাস এবং এ মাইনাসের মধ্যে আকারের ক্রম কোনটা তো এটা বোঝার জন্য চলো আমরা এটাকে একটা নির্দিষ্ট কোনো মৌলের সাথে তুলনা করি ধরো এই এটা হচ্ছে সোডিয়াম সোডিয়ামে কি অবস্থা প্রোটন আছে এগারোটা ইলেকট্রন আছে এগারোটা আমরা যদি এর পজিটিভ আয়ন নিই সোডিয়াম প্লাস তার মানে প্রোটন কিন্তু যা ছিল তাই থাকতেছে এখানে এই প্লাস মানে একটা ইলেকট্রন সোডিয়াম থেকে ট্যাগ হয়ে গেছে দ্যাট ইস ইলেকট্রন এখন এগারোটার বদলে দশটা হয়ে গেছে আর আমরা যদি সোডিয়াম মাইনাস করি তার মানে একটা ইলেকট্রন যোগ হয়েছে নতুন এখানে দ্যাট ইস প্রোটন এগারোটা এবং ইলেকট্রন বারোটা রয়েছে এই মুহূর্তে তাহলে এই হচ্ছে সোডিয়াম প্লাস সোডিয়াম এবং সোডিয়াম মাইনাসের গঠন প্রোটন এগারো ইলেকট্রন দশ প্রোটন এগারো ইলেকট্রন এগারো প্রোটন এগারো ইলেকট্রন বারো এখন চিন্তা করো প্রোটন কি করবে ইলেকট্রনকে আকর্ষণ করবে এগারোটা প্রোটন এগারোটা ইলেকট্রনকে আকর্ষণ করছে এগারোটা প্রোটন চিন্তা করো এগারো জন মানুষ যারা অন্য এগারো জন মানুষকে মারছে এখন যদি সেই এগারো জনের মধ্যে থেকে যারা মার ছিল একজন পালিয়ে গেল জন থাকলো তখন বাকি জনকে ওই এগারো জন যদি মারে সেম পরিমাণ মারটাই দেয় প্রত্যেকে কি আগের থেকে বেশি মার পাবে নাকি কম মার খাবে অবশ্যই বেশি মার খাবে এবং তাদের জলে মার খাওয়ার জন্য যদি আরেকজন যোগ হয় দ্যাট ইস বারো জন হয়ে যায় তারা তখন অবশ্যই সেম মার্কটা দিলে প্রত্যেকে আগের থেকে একটু কম মার খাবে তার মানে এগারোটা প্রোটন এগারোটা ইলেকট্রনকে যখন আকর্ষণ করবে যতটুকু আকর্ষণ হচ্ছিল যদি একটা ইলেকট্রন চলে যায় আকর্ষণটা সেম থাকে প্রত্যেকটা ইলেকট্রন আগের থেকে বেশি আকর্ষণ এখন পাবে এবং যদি একটা বাড়তি এসে যুক্ত হয় তখন প্রত্যেকটা ইলেকট্রনের ভাগে আকর্ষণটা আগের থেকে কম করে পড়বে তার মানে এইখানে আকর্ষণটা সব থেকে বেশি এখানে আকর্ষণটা সব থেকে কম আর এখানে আকর্ষণ মাঝামাঝি পর্যায়ে যেখানে আকর্ষণ সব থেকে বেশি হবে পরমাণুর আকারটা সব থেকে হ্রাস পাবে কারণ আকর্ষণ বেশি হলে কেন্দ্রের দিকে আমাদের কক্ষপথগুলো চলে আসতে থাকবে তার মানে এইখানে যেহেতু আকর্ষণটা সব থেকে বেশি আকারটা এখানে সব থেকে কম আর এখানে আকর্ষণটা সব থেকে কম তার মানে আকারটা সব থেকে বেশি অর্থাৎ আকারের ক্রমটা হবে এ প্লাস সব থেকে ছোট তারপরে এ তারপরে হবে হচ্ছে এ মাইনাস এইটা হবে যে কোনো একটা মৌলের এবং তার আয়নগুলোর মধ্যে আকারের ক্রম এটা মনে রাখা আমাদের জন্য খুব বেশি জরুরি এই পাশে খেয়াল করো অ্যালুমিনিয়াম অ্যালুমিনিয়াম প্লাস অ্যালুমিনিয়াম টু প্লাস অ্যালুমিনিয়াম থ্রি প্লাস এই চারটার মধ্যে আমরা আকারের ক্রম পড়তে যাচ্ছি অ্যালুমিনিয়ামে প্রোটন তেরোটা ইলেকট্রন তেরোটা অ্যালুমিনিয়াম প্লাসে প্রোটন তেরো ইলেকট্রন বারো টু প্লাসে গেলে আরও দুইটা ইলেকট্রন চলে গিয়েছে ইলেকট্রন এগারোটা আর থ্রি প্লাস মানে তিনটা ইলেকট্রন চলে গিয়েছে ইলেকট্রন দশটা তার মানে এখানে তেরোটা প্রোটন মিলে তেরোটা ইলেকট্রনকে আকর্ষণ করছে এখানে তেরোটা প্রোটন সেম আকর্ষণটা বারোটা ইলেকট্রনকে দিচ্ছে এখানে সেম আকর্ষণ এগারোটা ইলেকট্রনকে দিচ্ছে প্রত্যেকে আরও বেশি আকর্ষিত হবে এখানে সেম আকর্ষণটা দশ জনকে দিচ্ছে তেরো জন মিলে এখানে দশ জনকে মারছে তাহলে মাঠটা অনেক বেশি খাবে এখানে আকর্ষণটা আরও অনেক বেশি হবে এখানে আর যত বেশি আকর্ষণ হবে আমাদের আকারটা তত হ্রাস পেতে থাকবে অর্থাৎ এখানে আকারটা হবে সব থেকে ছোট তারপরে এটা তারপরে এটা এবং সবচেয়ে বড় হবে হচ্ছে অ্যালুমিনিয়ামে তাহলে এখান থেকে কি বুঝলাম এ মাইনাসের থেকেও বড় হবে হচ্ছে এ টু মাইনাস এভাবে করে চলতে থাকবে আর এ প্লাসের থেকেও ছোট হবে হচ্ছে এ টু প্লাস এভাবে করে এদিকে চলতে থাকবে এই ক্রমটা আমরা মাথায় রাখব আর একটা লাস্ট এক্সাম্পল সোডিয়াম ম্যাগনেশিয়াম প্লাস এবং অ্যালুমিনিয়াম টু প্লাস এই তিনটার মধ্যে আকারের ক্রমটা কেমন হবে যদি আমরা সোডিয়াম খেয়াল করি এগারোটা প্রোটন এগারোটা ইলেকট্রন এখানে ম্যাগনেশিয়াম প্লাস খেয়াল করো বারোটা প্রোটন এগারোটা ইলেকট্রন অ্যালুমিনিয়াম টু প্লাস খেয়াল করো তেরোটা প্রোটন এগারোটা ইলেকট্রন তাহলে এখানে কিন্তু ইলেকট্রন সেম রয়েছে প্রোটন সংখ্যা পরিবর্তিত হচ্ছে এগারোটা ইলেকট্রনকে আকর্ষণ করছে বারোটা প্রোটন সরি এগারোটা প্রোটন আর এখানে এগারোটা ইলেকট্রনকে আকর্ষণ করছে বারোটা প্রোটন অর্থাৎ আকর্ষণটা আগের থেকে আরও বেশি আর এখানে এগারোটা ইলেকট্রনকে আকর্ষণ করছে তেরোটা প্রোটন মানে আকর্ষণটা আগের থেকে আরও বেশি এবং যত বেশি আকর্ষণ আকার তত বেশি হ্রাস অর্থাৎ এখানে আকর্ষণটা সবচেয়ে বেশি হওয়ার কারণে আকারটা সবচেয়ে ছোট তারপরে ম্যাগনেশিয়াম প্লাসে তারপরে সোডিয়ামে তাহল
আয়নীকরণ শক্তি এর মানে হলো আয়নে পরিণতকরণ করতে বা আয়নে পরিণতকরণে যে পরিমাণ শক্তি আমাদের দরকার সেটাকে আমরা বলে থাকবো হচ্ছে আয়নীকরণ শক্তি যেমন একটা ধাতু যদি এমন হয় সোডিয়াম এটাকে আয়নে পরিণত করতে গেলে কি করতে হবে সেখান থেকে একটা ইলেকট্রন বের করে নিয়ে এটাকে আয়নে পরিণত করতে হবে তার মানে ইনডাইরেক্টলি কোনো একটা মৌল থেকে এক মোল ইলেকট্রন বের করে নিতে যে পরিমাণ শক্তির প্রয়োজন হবে বা তাকে আয়নে পরিণত করতে যে পরিমাণ শক্তির প্রয়োজন হবে সেটাকে আমরা বলে থাকব হচ্ছে আয়নীকরণ শক্তি এখন আমরা যদি কোনো একটা মৌল থেকে একটা ইলেকট্রন বের করে নিই তখন সেটাকে আমরা কোথা থেকে বের করব অবশ্যই শেষ শক্তি স্তর থেকে বের করব খেয়াল করো গ্রুপে যদি আমরা উপর থেকে নিচে আসতে থাকি আমরা দেখব এই আয়নীকরণ শক্তির ক্রমটা কেমন হবে গ্রুপে যখন আমরা উপর থেকে নিচে আসতে থাকবো এই গ্রুপের প্রথম মৌলটা হচ্ছে লিথিয়াম লিথিয়ামের নিউক্লিয়াসের সাথে শেষ কক্ষপথের ডিস্টেন্সটা খুবই কম কারণ তার আকারটা অনেক ছোট আমরা যত উপর থেকে নিচে আসছি পরমাণুর আকার বৃদ্ধি পাচ্ছে তার মানে নিউক্লিয়াসের সাথে শেষ কক্ষপথের দূরত্বটাও বৃদ্ধি পাচ্ছে আর নিউক্লিয়াসের সাথে শেষ কক্ষপথের দূরত্ব বৃদ্ধি পাওয়া মানে নিউক্লিয়াসের সাথে শেষ কক্ষপথের যে ইলেকট্রনটা আছে তার আকর্ষণটাও হ্রাস পেয়ে যাচ্ছে নিউক্লিয়াসের যখন খুব কাছাকাছি ছিল এই শেষ কক্ষপথের ইলেকট্রনটা তখন নিউক্লিয়াসের সাথে তার আকর্ষণটা অনেক বেশি ছিল অনেক তীব্র একটা আকর্ষণে সে বাধা ছিল সেই মুহূর্তে তুমি যদি এখান থেকে একটা ইলেকট্রন বের করে নিতে চাও অবশ্যই এই নিউক্লিয়াসটা খুব সহজে এই ইলেকট্রনটাকে ছেড়ে দিবে না তখন তোমার অনেক বেশি শক্তি প্রয়োগ করতে হবে ওই ইলেকট্রনটাকে ছাড়িয়ে নিয়ে যেতে গেলে অর্থাৎ যখন আমরা খুব ছোট্ট একটা পরমাণুতে এই কাজটা করতে যাচ্ছি তখন তার নিউক্লিয়াসের সাথে শেষ কক্ষপথের দূরত্বটা কম আর দূরত্বটা কম হওয়ার কারণে নিউক্লিয়াসের সাথে শেষ কক্ষপথের ইলেকট্রনের আকর্ষণটা অনেক বেশি তাই একটা ইলেকট্রন যদি আমি শেষ কক্ষপথ থেকে বের করে নিয়ে যেতে চাই আমার অনেক বেশি শক্তি প্রয়োগ করা লাগবে অর্থাৎ আয়নে পরিণত করতে গেলে শক্তি বেশি দিতে হবে আয়নীকরণ শক্তির মানটা বেশি হবে কিন্তু আমরা যত উপর থেকে নিচে আসতেছি তত আমাদের নিউক্লিয়াসের সাথে শেষ কক্ষপথের দূরত্ব বেড়ে যাচ্ছে নিউক্লিয়াসের সাথে শেষ কক্ষপথের দূরত্ব বৃদ্ধি পাওয়া মানে আকর্ষণটা হ্রাস পেয়ে যাওয়া অর্থাৎ এখান থেকে যদি আমি একটা ইলেকট্রন বের করে নিই আমার খুব বেশি কষ্ট হবে না কারণ এই নিউক্লিয়াসের সাথে এই ইলেকট্রনটার আকর্ষণটা কম তো আমাকে নিউক্লিয়াস খুব বেশি বাধা দিবে না ইলেকট্রনটা বের করে নিতে সো আমার খুব কম শক্তি দেওয়া লাগবে ইলেকট্রনটা বের করে নিতে গেলে অর্থাৎ সোজা কথায় বলতে গেলে যত আকারটা বৃদ্ধি পাচ্ছে উপর থেকে নিচে আসছি আকারটা বৃদ্ধি পাচ্ছে নিউক্লিয়াসের সাথে শেষ কক্ষপথের দূরত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে আকর্ষণটা হ্রাস পাচ্ছে আকর্ষণটা হ্রাস পাচ্ছে আর আকর্ষণ যদি হ্রাস পায় আয়নীকরণ শক্তিও হ্রাস পাবে কারণ খুব কম শক্তি দিয়ে ইলেকট্রন বের করে নিয়ে যাওয়া যাবে পর্যায়ে দেখো বাম থেকে ডানে যত আমরা যাচ্ছি তত আকার হ্রাস পাচ্ছে আকার হ্রাস পাওয়া মানে আমাদের পরমাণুগুলো ছোট হয়ে যাচ্ছে নিউক্লিয়াস থেকে শেষ কক্ষপথে দূরত্বটা হ্রাস পাচ্ছে আর নিউক্লিয়াস থেকে শেষ কক্ষপথে দূরত্ব যত হ্রাস পাবে আমাদের আকর্ষণটা তত বেশি তীব্রতর হবে অর্থাৎ আকর্ষণ যদি বৃদ্ধি পায় আমাদের আয়নীকরণ শক্তি এর মানটাও বৃদ্ধি পাবে কারণ কি কারণ আকর্ষণ বৃদ্ধি পাইলে অনেক বেশি শক্তি দেওয়া লাগবে আমার একটা ইলেকট্রন বের করে নিতে গেলে সো আমরা আলটিমেটলি কি বুঝলাম আকার বৃদ্ধি পাইলে নিউক্লিয়াসের সাথে শেষ কক্ষপথের দূরত্ব বাড়ে আকর্ষণ কমে তার মানে আয়নীকরণ শক্তি কমে আকার যদি হ্রাস পায় নিউক্লিয়াসের সাথে শেষ কক্ষপথের দূরত্ব হ্রাস পায় আকর্ষণটা বৃদ্ধি পায় আয়নীকরণ শক্তি বৃদ্ধি পায় তাহলে খেয়াল করো অ্যালুমিনিয়াম থেকে যদি আমি একটা ইলেকট্রন বের করে নিই তখন আমরা পাবো অ্যালুমিনিয়াম প্লাস যেটাকে বলছি অ্যালুমিনিয়ামের প্রথম আয়নীকরণ শক্তি আরও একবার যদি আর একটা ইলেকট্রন বের করে নিই অ্যালুমিনিয়াম টু প্লাস দ্বিতীয় আয়নীকরণ শক্তি আরও একটা ইলেকট্রন বের করে নিলাম অ্যালুমিনিয়াম থ্রি প্লাস তৃতীয় আয়নীকরণ শক্তি এখন প্রশ্ন হচ্ছে অ্যালুমিনিয়ামের ক্ষেত্রে এই প্রথম দ্বিতীয় নাকি তৃতীয় কোন প্রসেসটাতে আয়নীকরণ শক্তির মানটা সব থেকে বেশি হবে একটু চিন্তা করে দেখো যে অ্যালুমিনিয়ামের যে আকার তার থেকে অ্যালুমিনিয়াম প্লাসের আকারটা ছোট কিছুক্ষণ আগেই আমরা দেখছি এ যদি একটা মূল হয় তার থেকে এ প্লাসের আকারটা ছোট হয় এ টু প্লাসের আকার আরও ছোট হয় তার মানে অ্যালুমিনিয়াম প্লাসের থেকে অ্যালুমিনিয়াম টু প্লাসের আকারটা আরও ছোট হবে আকার যত ছোট হচ্ছে তত আমাদের নিউক্লিয়াসের সাথে শেষ কক্ষপথের আকর্ষণটা বৃদ্ধি পাচ্ছে অর্থাৎ আয়নীকরণ শক্তির মানটা বৃদ্ধি পাচ্ছে তাহলে এইটাতে যেহেতু আকারটা সব থেকে ছোট এখান থেকে একটা ইলেকট্রন বের করে নিতে গেলে আমাদের শক্তির পরিমাণটাও সব থেকে বেশি দিতে হবে আয়নীকরণ শক্তির মানটাও সব থেকে বেশি হবে এখানে যেহেতু আকারটা অনেক বড় এখানে আকারটা বড় হওয়ার কারণে আয়নীকরণ শক্তির মানটাও কম হবে দ্যাট ইজ একটা ইলেকট্রন বের করতে গেলে শক্তিটাও কম দেয়া লাগবে এবং মাঝামাঝি হবে এইটা তার মানে অ্যালুমিনিয়াম টু প্লাসের শক্
তো এখন খেয়াল করো পর্যায়ে যত বাম থেকে ডানে যাচ্ছি তত আসলে কি হচ্ছে আকার হ্রাস পাচ্ছে আর আকার হ্রাস পাওয়া মানে আকারের সাথে যেহেতু আয়নীকরণ শক্তি ব্যস্তানুপাতে সম্পর্কিত আকার হ্রাস পেলে আয়নীকরণ শক্তি বৃদ্ধি পাবে তার মানে আমাদের ক্রমটা হওয়া উচিত ছিল এই রকম কিন্তু আসলে সেটা হয় না বেরিলিয়াম আর বোরনের মাঝখানে একটু ব্যতিক্রম দেখা যায় এবং নাইট্রোজেন আর অক্সিজেন একটু ব্যতিক্রম দেখা যায় বেরিলিয়াম যে বোরনের থেকে আয়নীকরণ শক্তিতে কম এটা আসলে ঘটে না আবার নাইট্রোজেন ও অক্সিজেনের থেকে আয়নীকরণ শক্তিতে কম সেটা হয় না তাহলে ঘটনাটা কি হয় দেখো নাইট্রোজেনের ইলেকট্রন বিন্যাসটা খেয়াল করো নাইট্রোজেন সেভেন ওয়ান এস টু টু এস টু টু পি থ্রি অক্সিজেন এইট ওয়ান এস টু টু এস টু টু পি ফোর নাইট্রোজেনের ক্ষেত্রে এর পি অরবিটালটাতে তিনটা ইলেকট্রন আছে তিনটা ইলেকট্রন মানে পিতে সর্বোচ্চ ছয়টা ইলেকট্রন ধরে ছয়টা থাকলে সে পরিপূর্ণ অবস্থায় থাকে আর যদি তিনটা ইলেকট্রন থাকে তার মানে সে অর্ধপূর্ণ অবস্থায় আছে আর কোনো একটা অরবিটাল অর্ধপূর্ণ অবস্থায় থাকা মানেটা কি মানে সে মোটামুটি সুস্থিত অবস্থায় আছে কোন একটা জিনিস কোন একটা অরবিটাল যদি সুস্থিত অবস্থায় থাকে তুমি সেখান থেকে একটা ইলেকট্রন বের করে নিতে গেলে অবশ্যই তোমার স্বাভাবিক অবস্থা থেকে অনেক বেশি শক্তি দেওয়া লাগবে কারণ সুস্থিত অবস্থায় আছে মানে নিউক্লিয়াসটা অবশ্যই ওই ইলেকট্রনটাকে সহজে যেতে দিতে চাইবে না তার মানে নাইট্রোজেনের এই ইলেকট্রন বিন্যাসটার কারণে এই সুস্থিত ইলেকট্রন বিন্যাসটার কারণে এখান থেকে ইলেকট্রন বের করে নিয়ে যেতে গেলে স্বাভাবিক অবস্থার থেকে বেশি শক্তির প্রয়োজন হচ্ছে যেটা কিনা দেখা যাচ্ছে আলটিমেটলি অক্সিজেনের থেকে বেশি কেন অক্সিজেন এই ঘটনাটা ঘটছে না কারণ অক্সিজেনে পিতে চারটি ইলেকট্রন রয়েছে এটা সুস্থিত অবস্থা না তুমি চাইলেই পি এর চার নাম্বার ইলেকট্রনটা বের করে নিয়ে যেতে পারবা বেরিলিয়াম আর বোরনের ক্ষেত্রেও সেম রিজন বেরিলিয়ামে ওয়ান এস টু টু এস টু বোরনে ওয়ান এস টু টু এস টু টু পি ওয়ান বেরিলিয়াম ছোট্ট একটা পরমাণু সেখানে মাত্র দুইটা অরবিটাল আছে ওয়ান এস টু এবং টু এস ওয়ান এস এবং টু এস এবং সেই দুইটাই পরিপূর্ণ অবস্থায় আছে তার মানে সেখান থেকে ইলেকট্রন বের করে নিয়ে যেতে গেলে অবশ্যই স্বাভাবিকের থেকে একটু বেশি শক্তি দেওয়া লাগবে যেখানে কিনা বোরনের এই টু পি ওয়ানের যে ইলেকট্রনটা আছে সেটাকে খুব ইজিলি বের করে নিয়ে যাওয়া যাবে এই জন্য বেরিলিয়ামের আয়নীকরণ শক্তিটা এই সুস্থিত কাঠামের কারণে বোরন থেকে বেশি হয়ে যাচ্ছে দেখা যাচ্ছে বেরিলিয়াম বোরন থেকে বেশি আয়নীকরণ শক্তির দিক থেকে আর নাইট্রোজেন এই সুস্থিত কাঠামোর জন্য অক্সিজেনের থেকে বেশি তো এই ছিল আমাদের আয়নীকরণ শক্তির আলোচনা আশা করি আয়নীকরণ শক্তি বুঝতে সমস্যা হবে না আর যখনই দুইটা মৌলের মধ্যে আয়নীকরণ শক্তি তুলনা করতে বলবে তখন আমরা আকারের কথা চিন্তা করব এবং মনে রাখব আকার যার ছোট আয়নীকরণ শক্তি বেশি আকার যার বড় আয়নীকরণ শক্তি কম এবং আয়নগুলোর ক্ষেত্রেও সেম কাজটা আমরা করব আমরা আকারের চিন্তা ভাবনা করব তো চলে যাচ্ছি আমরা পরবর্তী টপিকে নাম হচ্ছে ইলেকট্রন আসক্তি এটা আসলে আইনিকরণ শক্তির ঠিক বিপরীত টপিক বলা যায় ইলেকট্রন আসক্তি নাম শুনে বোঝার চেষ্টা করো ইলেকট্রনের প্রতি আসক্তি অর্থাৎ ইলেকট্রন যে আসুক এই ইচ্ছাটা যার এই ইচ্ছাটা যত বেশি থাকবে যে আমার ভেতরে ইলেকট্রন আসুক তার ইলেকট্রন আসক্তি তত বেশি হবে যার এই ইচ্ছাটা কম থাকবে তার ইলেকট্রন আসক্তি তত কম হবে এখন কোন একটা পরমাণুর মধ্যে যদি ইলেকট্রন আসতে চায় সেটা কোথায় আসবে অবশ্যই শেষ শক্তি স্তরে ইলেকট্রনটা আসবে আমরা দেখব যে এই শেষ শক্তি স্তরে যখন ইলেকট্রনটা আসে কোন পরমাণুটা ইলেকট্রনকে খুব আকর্ষণ করে কাছে টেনে নিচ্ছে অর্থাৎ ইলেকট্রনটা আসুক সে খুব বেশি করে চাচ্ছে আর দেখব কে খুব কম করে চাচ্ছে যে ইলেকট্রনটা আসুক অর্থাৎ ইলেকট্রন আসুক কি না আসুক তার খুব বেশি যায় আসে না এই ব্যাপারটা আমরা খেয়াল করবো এখন দেখো লিথিয়ামের নিউক্লিয়াস থেকে শেষ শক্তি স্তরের দূরত্বটা খুবই কম আবারও সেম পারমাণবিক আকারের আলোচনা এবং পটাশিয়ামের নিউক্লিয়াস থেকে শেষ কক্ষপথের দূরত্বটা অনেক বেশি যেহেতু এখানে নিউক্লিয়াস থেকে শেষ কক্ষপথের দূরত্বটা অনেক কম এর নিউক্লিয়াসটা এর শেষ কক্ষপথটাকে একটা তীব্র আকর্ষণে বেঁধে রাখছে অর্থাৎ তুমি যদি বাইরে থেকে একটা ইলেকট্রন এখানে দিতে চাও এর নিউক্লিয়াসটা খুব তীব্র আকর্ষণে সেটাকে ভিতরে টেনে নিবে অর্থাৎ এর নিউক্লিয়াসটা অনেক বেশি করে চায় তার শেষ কক্ষপথে একটা ইলেকট্রন আসুক কারণ তার নিউক্লিয়াসের সাথে শেষ কক্ষপথের আকর্ষণটা অনেক বেশি অপরদিকে এর নিউক্লিয়াসের সাথে শেষ কক্ষপথের আকর্ষণ যেহেতু অনেক কম এর নিউক্লিয়াসটা খুব বেশি করে চাচ্ছে না যে তার শেষ কক্ষপথে একটা ইলেকট্রন আসুক দ্যাট ইস তার ইলেকট্রন আসক্তি কম খুবই সিম্পল যত আমরা উপর থেকে নিচে যাব পরমাণুর আকার বৃদ্ধি পাবে আর পরমাণুর আকার বৃদ্ধি পাইলে নিউক্লিয়াসের সাথে শেষ কক্ষপথের আকর্ষণটা কি হবে হ্রাস পেতে থাকবে নিউক্লিয়াসের সাথে শেষ কক্ষপথের আকর্ষণ যদি হ্রাস পেতে থাকে তখন নিউক্লিয়াসের ওই ইচ্ছাটাও কমতে থাকবে যে তার শেষ কক্ষপথে একটা ইলেকট্রন আসুক অর্থাৎ ইলেকট্রনের প্রতি আসক্তিটা কমতে থাকবে বা ইলেকট্রন আসক্তির মানটা কমে যাবে বাম থেকে টানে গেলে ঠিক বিপরীত জিনিসটা হবে আকার হ্রাস পাবে আর আকার হ্রাস পেলে আকর্ষণ বৃদ্ধি পাবে অর্থাৎ ইলেকট্
তার মানে এইটার ইলেকট্রন আসক্তি সবথেকে বেশি হওয়া উচিত তারপরে এটা তারপরে এটা এভাবে করে এই হওয়া উচিত এদের ক্রোমোটা কিন্তু আসলে এই জিনিসটা হয় না কেন হয় না দেখা যায় ফ্লোরিনের থেকে ক্লোরিনের ইলেকট্রন আসক্তি সাধারণত কম হওয়ার কথা কিন্তু ফ্লোরিনেরটা কম হয়ে যায় আর ক্লোরিনেরটা বেশি হয়ে যায় দ্যাট ইজ ফ্লোরিন সে একটা গড়বড় বাঁধায় কেন ফ্লোরিন এই ঝামেলাটা তৈরি করতেছে আমরা একটু এদের স্ট্রাকচারটা দেখি এটা হচ্ছে ফ্লোরিনের স্ট্রাকচার ফ্লোরিন টু এটা হচ্ছে ক্লোরিনের স্ট্রাকচার টু ফ্লোরিনে দুইটা শক্তি স্তর প্রথম শক্তি স্তরে দুইটা এবং শেষ শক্তি স্তরে সাতটা আর ক্লোরিনে তিনটা শক্তি স্তর প্রথম শক্তি স্তরে দুইটা দ্বিতীয়তে আটটা তৃতীয়তে সাতটা ইলেকট্রন আছে খেয়াল করো দুইজনেরই শেষ কক্ষপথে সাতটা করে ইলেকট্রন আছে কিন্তু ফ্লোরিনের এই সাতটা ইলেকট্রন কত নাম্বার শক্তি স্তরে আছে দুই নাম্বার শক্তি স্তরে যেটা কিনা তুলনামূলক এই তিন নাম্বার শক্তি স্তরটার থেকে ছোট তার মানে ফ্লোরিনে খুব ছোট্ট একটা জায়গায় দুই নম্বর শক্তি স্তর খুব ছোট্ট একটা জায়গা সেই ছোট্ট একটা জায়গাতে সাতটা ইলেকট্রন আছে অর্থাৎ ওই শক্তি স্তরটা এখন অনেক বেশি ঘনবসতিপূর্ণ বা কেমিস্ট্রি ভাষায় বলতে গেলে ওখানে ইলেকট্রন ঘনত্ব অনেক বেশি যদি তাই হয় তুমি বাইরে থেকে একটা ইলেকট্রন যদি এখন দিতে চাও নিউক্লিয়াস হয়তো বা চাইবে যে ইলেকট্রনটা ভিতরে আসুক কই কিন্তু আগে থেকে থাকা ইলেকট্রনগুলা তারা নিজেরাই এখানে থাকতে পারতেছে না তারা কি চাইবে যে বাইরে থেকে আরেকটা ইলেকট্রন আসুক অবশ্যই চাইবে না অর্থাৎ বাইরে থেকে একটা ইলেকট্রন আনতে গেলে আগে থেকে থাকা ইলেকট্রনগুলা বা এক্সিস্টিং ইলেকট্রনগুলা ওই ইলেকট্রনটাকে বিকর্ষণ করবে তাকে দূর দূর করে তাড়িয়ে দিবে যার কারণে ইলেকট্রন যে আসবে সেই ইচ্ছাটা একটু হইলেও হ্রাস পাবে অর্থাৎ ইলেকট্রন আসক্তিটা হ্রাস পাবে দেখা যায় এই জন্য ফ্লোরিনের ইলেকট্রন আসক্তিটা হ্রাস পেয়ে ক্লোরিনের থেকে ছোট হয়ে গেছে বাকি আকৃতিগুলো বাকিগুলো সেম আছে কেন এই জিনিসটা ক্লোরিনে হয় নাই কারণ ক্লোরিনে সাতটা ইলেকট্রন থাকার জন্য তৃতীয় শক্তি স্তর আছে তৃতীয় শক্তি স্তরটা দ্বিতীয় শক্তি স্তর থেকে তুলনামূলক বড় সেখানে ইলেকট্রনের ঘনত্ব অত বেশি হয় নাই সো বাইরে থেকে আটটা ইলেকট্রন আসার সুযোগ এখনো পর্যন্ত আছে ধরো এরকম একটা বেঞ্চে তোমরা সাতজন আগে থেকে বসে আসো এখানে যদি বাইরে থেকে আরেকজন আসতে চায় তোমরা কি খুব সহজে তাকে জায়গা দিবা দিবা না কিন্তু যদি এই রকম বড় একটা বেঞ্চে তোমরা মাত্র সাতজন বসে আসো তখন যদি বাইরে থেকে আরেকজন আসতে চায় তোমরা অবশ্যই তাকে জায়গা দিবা কারণ এখানে অনেক বেশি জায়গা ফাঁকা আছে ফ্লোরিন এবং ক্লোরিনের ক্ষেত্রেও সেম জিনিসটা হয় ফ্লোরিনে ইলেকট্রন ঘনত্ব যেহেতু অনেক বেশি বাইরে থেকে কোনো ইলেকট্রন আসতে গেলে আগে থেকে থাকা এক্সিস্টিং ইলেকট্রনগুলা ওই বাইরে থেকে আসা ইলেকট্রনটাকে বিকর্ষণ করে তারা চায় না যে এই ইলেকট্রনটা আসুক যার কারণে ইলেকট্রন আসবে এই ইচ্ছাটা বা এই আসক্তিটা ফ্লোরিনের একটু হলেও হ্রাস পেয়ে সেটা ক্লোরিনের পরে চলে যায় সো এই ব্যতিক্রমটা কিন্তু অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট আশা করি ইলেকট্রন আসক্তি নিয়ে আমাদের ঝামেলা হবে না এবার খুব মজার একটা জিনিস আমরা দেখবো নাম হচ্ছে তরিৎ ঋণাত্মকতা তো চলো এর পর্যায় ভিত্তিক বা গ্রুপ ভিত্তিক সম্পর্কতে যাওয়ার আগে আগে জিনিসটা বুঝে আসি যে তরিৎ ঋণাত্মকতা বলতে কি বুঝায় তো এখানে একটা বন্ধন দেখানো হয়েছে হাইড্রোজেন এবং ফ্লোরিনের বন্ধন এই বন্ধনটা কিভাবে সৃষ্টি হলো ফ্লোরিনের শেষ কক্ষপথে সাতটা ইলেকট্রন রয়েছে এই যে লাল ইলেকট্রনগুলা এবং হাইড্রোজেনের শেষ কক্ষপথে রয়েছে একটি এই দুইটা ইলেকট্রন এরা একে অপরের সাথে শেয়ার করলো যার ফলে ফ্লোরিনের শেষ কক্ষপথে আটটা আর হাইড্রোজেনের শেষ কক্ষপথে দুইটা হয়ে গেছে দুইজনে নিষ্ক্রিয়তা অর্জন করে এই একটা বন্ধন সৃষ্টি করা হয়েছে হাইড্রোজেন ফ্লোরাইড যেহেতু ইলেকট্রন শেয়ারিং এর মাধ্যমে করা হয়েছে বন্ধনটা কেমন বন্ধন হবে সমযোজী বন্ধন হবে এই যে দুইটা ইলেকট্রন যারা একটা বন্ধনের মধ্যে আছে এদেরকে আমরা নাম দিয়ে থাকি বন্ধন জোর ইলেকট্রন এবং একটা বন্ধন জোর ইলেকট্রন বা এক জোড়া ইলেকট্রন যারা বন্ধনে আছে এদেরকে বোঝানোর জন্য আমরা এই রকম একটা ডাক দিই যেটাকে আমরা বন্ড বলে থাকি বা বন্ধন বলে থাকি তার মানে একটা বন্ড মানে সেখানে দুইটা ইলেকট্রন শেয়ারকৃত অবস্থায় আছে আমরা অক্সিজেন এবং অক্সিজেনের মাঝখানে দুইটা বন্ধন দিই তার মানে সেখানে দুই দুগুণে চারটা ইলেকট্রন শেয়ারকৃত অবস্থায় আছে আমরা যদি নাইট্রোজেন এবং নাইট্রোজেনের মাঝে তিনটা বন্ধন দিই এর মানে সেখানে তিন দুগুণে ছয়টা ইলেকট্রন শেয়ারকৃত অবস্থায় আছে আচ্ছা তার মানে হাইড্রোজেন আর ফ্লোরিনের মাঝখানে একটা দাগ বলতে বোঝাচ্ছে এখানে দুইটা ইলেকট্রন শেয়ারকৃত অবস্থায় আছে দুইটা ইলেকট্রন শেয়ার দ্যাট ইজ একটা আসছে হাইড্রোজেন থেকে একটা ফ্লোরিন থেকে এই বন্ধনটাকে আমরা বোঝার সুবিধার্থে আর একটু বড় করে লিখলাম বড় করে আঁকালাম আচ্ছা এখন এই যে ধরো দুইটা ইলেকট্রন এইটা আসছে হাইড্রোজেন থেকে এইটা আসছে ফ্লোরিন থেকে এই দুইটা ইলেকট্রন এই বন্ধনের কোথায় অবস্থান করবে অবশ্যই মাঝামাঝি অবস্থায় অবস্থান করার কথা কারণ কি এখানে হাইড্রোজেনের একটা ইলেকট্রন আছে ফ্লোরিনের একটা ইলেকট্রন আছে দুইজনেরই সমান ভাগ আছে এই দুইটা ইলেকট্রনের উপরে সো এই ইলেকট্রনগুলোকে মাঝামাঝি
যার কারণে দেখা যায় ফ্লোরিন আলটিমেটলি নিজের দিকে ইলেকট্রন টেনে নিয়ে যেতে সক্ষম হয় এবং সক্ষম হলে ফ্লোরিনের অঞ্চলটা দেখো আগের থেকে এখন অনেক বেশি নেগেটিভ হয়ে গেছে যেহেতু সেখানে ইলেকট্রনের ঘনত্ব বৃদ্ধি পাইছে সেহেতু আমরা বলতে পারি এই অঞ্চলটা আংশিক ঋণাত্মক হয়ে গেছে আর হাইড্রোজেনের আগে নিজের ইলেকট্রনটার প্রতি হালকা ভাগ ছিল বাট এখন হাইড্রোজেনের অঞ্চলে কোনো ইলেকট্রনই নেই মানে সেখানে ইলেকট্রনে একটা শূন্যতা সৃষ্টি হয়েছে দ্যাট ইজ একটা ধনাত্মকতার সৃষ্টি হবে সেখানে তার মানে ফ্লোরিনের অঞ্চলটা আংশিক ঋণাত্মক আর হাইড্রোজেনের অঞ্চলটা আংশিক ধনাত্মক হয়ে গেল দুইটা ডিফারেন্ট পোলের সৃষ্টি হলো দুইটা ডিফারেন্ট পোল বা ডাইপোলের সৃষ্টি হলো এরকম দুইটা ডিফারেন্ট পোল আমরা আসলে কোন যৌগে দেখে থাকি পোলার যৌগে দেখে থাকি বা আয়নিক যৌগে আমরা কি দেখি সোডিয়াম প্লাস এবং সিএল মাইনাস একটা পজিটিভ চার্জ থাকে একটা নেগেটিভ চার্জ থাকে সমযোজী যৌগে কি আমরা সাধারণত এরকম দেখি যে একটা অঞ্চল পজিটিভ একটা নেগেটিভ দেখি না কিন্তু বাট এইখানে আমরা এই জিনিসটা দেখতে পাচ্ছি এটাকে আমরা বলে থাকি সমযোজী যৌগের আয়নিক বৈশিষ্ট্য দুইটা মৌলের মধ্যে তরিত্রিনাত্মকতার পার্থক্য যত বেশি হবে এটা তত বেশি দেখা দিবে এখন চলো তরিত্রিনাত্মকতা জিনিসটা কি সেটা একটু বুঝি এই পুরো আলোচনা তো বুঝলাম এই যে দেখো ফ্লোরিন দুইটা ইলেকট্রনকে শেয়ারকৃত দুইটা ইলেকট্রনকে বা একজোড়া ইলেকট্রনকে নিজের দিকে টেনে নিতে চাচ্ছিল আবার হাইড্রোজেনও এই শেয়ারকৃত ইলেকট্রনকে নিজের দিকে টেনে নিতে চাচ্ছিল টেনে নিয়ে নিজে ঋণাত্মক হয়ে যেতে চাচ্ছিল এই ধর্মটাকেই আমরা বলে থাকি হচ্ছে তরিত্রিনাত্মকতা তার মানে সংজ্ঞা দিলে কি হবে সমযোজী বন্ধনে শেয়ারকৃত ইলেকট্রন জোরকে নিজের দিকে টেনে নিয়ে ঋণাত্মক হয়ে যাওয়ার যে প্রবণতা সেটাকে আমরা বলবো হচ্ছে তরিত্রিনাত্মকতা কারো এই প্রবণতাটা বেশি কারো এই প্রবণতা কম কিভাবে সেটা কম বেশি হয় সেটা আমরা দেখবো একটু পরে তার আগে বলি যে দুইটা মৌলের মধ্যে যদি তরিত্রিনাত্মকতার পার্থক্য অনেক বেশি হয় দ্যাট ইস একজনের এই ক্ষমতাটা অনেক বেশি থাকে যে ইলেকট্রনগুলো নিজের দিকে টেনে নিয়ে চলে আসবে তখন আসলে কি হবে তার সাইডটা অনেক বেশি নেগেটিভ হয়ে যাবে এবং অপরজনের সাইডটা অনেক বেশি পজিটিভ হয়ে যাবে হাইড্রোজেন আর ফ্লোরিনের ক্ষেত্রে যে জিনিসটা হয় ফ্লোরিনের তরিত্রিনাত্মকতার মান ফোর আর হাইড্রোজেনের তরিত্রিনাত্মকতার মান টু পয়েন্ট ওয়ান তার মানে প্রায় দ্বিগুণ ফ্লোরিনের তরিত্রিনাত্মকতা হাইড্রোজেন অপেক্ষা সো সে খুব ভালোভাবে এই শেয়ারকৃত ইলেকট্রনকে নিজের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে এখানে চারটা দেখো তরিত্রিনাত্মকতার পার্থক্য যদি জিরো পয়েন্ট ফাইভের থেকে কম হয় তখন কিন্তু আসলে কেউই খুব বেশি করে নিজের দিকে টান দিতে পারছে না ইলেকট্রনগুলোকে সেটাকে আমরা বলবো অপোলার যদি জিরো পয়েন্ট ফাইভ থেকে ওয়ান পয়েন্ট সেভেনের মধ্যে হয় তখন পোলার আর যদি এরকম ওয়ান পয়েন্ট সেভেনের থেকেও বেশি হয়ে যায় তখন সে অবস্থাটাই সেটা আয়নিক হয়ে যায় আচ্ছা এই জিনিসটা দেখো হাইড্রোজেন এবং হাইড্রোজেনের মাঝখানে মনে করো একটা বন্ধন তৈরি করা হয়েছে এইচ টু এর বন্ধন হাইড্রোজেন হাইড্রোজেন বন্ধন এই বন্ধনে শেয়ারকৃত ইলেকট্রন একটা আসছে এই হাইড্রোজেন থেকে একটা আসছে এই হাইড্রোজেন থেকে এই শেয়ারকৃত ইলেকট্রনটা কোথায় থাকবে এই হাইড্রোজেনের দিকে নাকি ওই হাইড্রোজেনের দিকে মাছ বরাবর থাকবে কেন কারণ এই হাইড্রোজেনের এই শেয়ারকৃত ইলেকট্রনকে নিজের দিকে টেনে নিয়ে আসার ক্ষমতা যতটুকু আবার এই হাইড্রোজেনেরও এই শেয়ারকৃত ইলেকট্রনকে নিজের দিকে টেনে নিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা ততটুকুই সো আলটিমেটলি কেউই নিজের দিকে নিতে পারবে না জিনিসটা মাঝখানে থাকবে আর মাঝখানে থাকলে কোন অঞ্চলই ঋণাত্মক বা কোনো অঞ্চলই ধনাত্মক হচ্ছে না যেটাকে আমরা বলবো পিওর সমযোজী বা একদম বিশুদ্ধ সমযোজী কিন্তু যদি এখানে তরিত্রিনাত্মকতা দ্যাট ইস এই নিজের দিকে টেনে নেওয়ার প্রবণতাটা বৃদ্ধি পেত তখন হয়তো বা কেউ একজন নিজের দিকে নিয়ে চলে ঋণাত্মক হয়ে যেত কেউ একজন নিজের দিকে নিয়ে যেয়ে সে ঋণাত্মক হয়ে যেত আর অপরটা ধনাত্মক হয়ে যেত এরকম একটা অবস্থা সৃষ্টি হতো ডাইপোল সৃষ্টি হতো ওকে এখন আমরা দেখব এই তরিত ঋণাত্মকতা কিভাবে গ্রুপে উপর থেকে নিচে গেলে বৃদ্ধি পায় বা হ্রাস পায় খেয়াল করো আমরা প্রত্যেকটা মৌলের সাথে ওয়াই নামক একটা মৌলের এখানে সমযোজী বন্ধন সৃষ্টি করালাম গ্রুপে যত উপর থেকে নিচে যাচ্ছি প্রত্যেকটা মৌলের সাথেই ওয়াই নামক একটা মৌলের সমযোজী বন্ধন সৃষ্টি করিয়েছি ওয়াই মৌলে দুইটা শক্তিস্তর আছে একটা দুইটা দুইটা শক্তিস্তর আছে প্রত্যেকটা জায়গাতেই ওয়াই মৌল ওটা কিন্তু সেম সেটা চেঞ্জ করতে পারবো না আমরা আচ্ছা এদের যে শেয়ারকৃত ইলেকট্রন সেটা কই থাকবে এই জায়গাটাতে থাকবে আবার এদের শেয়ারকৃত ইলেকট্রন এই জায়গায় থাকবে এদের শেয়ারকৃত ইলেকট্রন এই জায়গায় থাকবে এই পরমাণুটার নিউক্লিয়াস থেকে শেয়ারকৃত ইলেকট্রনের দূরত্ব খুবই কম আবার এই পরমাণুটার নিউক্লিয়াস থেকে শেয়ারকৃত ইলেকট্রনের দূরত্ব অনেক বেশি তার মানে এই পরমাণুটার এই নিউক্লিয়াসটা যত তীব্র আকর্ষণে শেয়ারকৃত ইলেকট্রনকে নিজের দিকে টানতে পারবে এই পরমাণুটার নিউক্লিয়াসটা অবশ্যই তত বেশি আকর্ষণ এইটাকে করতে পারবে না কারণ তার থেকে ওই ইলেকট্রন জোরে দূরত্বটা অনেক বেশি সো যত আমরা উপর থেকে নিচে যেতে থাকবো নিউক্লিয়াস থেকে শেয়ারকৃত ইলেকট্রন জোরে দূরত্ব বাড়তে থাকবে আর নিউক্লিয়াস থেকে শেয়ারকৃত ইলেকট্রন জোরে
আকার হ্রাস পেলে নিউক্লিয়াস থেকে শেষ কক্ষপথের দূরত্বটাও হ্রাস পাবে দ্যাট ইজ নিউক্লিয়াস থেকে ওই শেষ কক্ষপথ বা শেয়ারকৃত ইলেকট্রনের উপর আকর্ষণটা বৃদ্ধি পাবে তার মানে নিউক্লিয়াসটা আরও বেশি তীব্র আকর্ষণে শেষ কক্ষপথের ইলেকট্রনকে নিজের দিকে টান দিতে পারবে মানে তার তরিৎ ঋণাত্মকতা বা ওই শেয়ারকৃত ইলেকট্রনকে নিজের দিকে নিয়ে আসার প্রবণতাটাও বৃদ্ধি পাবে সো আশা করি আমাদের আর ঝামেলা হবে না আমরা জাস্ট মনে রাখবো আকার বৃদ্ধি পেলে তরিৎ ঋণাত্মকতা হ্রাস পাবে আকার হ্রাস পেলে তরিৎ ঋণাত্মকতা বৃদ্ধি পাবে এবং এই বেসিকগুলো আমাদের মাথায় রাখতে হবে এই যে জিনিসটা আমরা দেখলাম এখানে আরও একটা সেটা হচ্ছে সমযোজী যৌগের আয়নিক বৈশিষ্ট্য সেটা আমাদের ভালোভাবে পড়তে হবে পরবর্তী টপিক নাম হচ্ছে পোলার আয়ন আচ্ছা দেখো একটা আয়নিক যৌগ এখানে আমরা লিখছি আয়নিক যৌগে একটা ধনাত্মক আয়ন আছে এম প্লাস একটা ঋণাত্মক আয়ন আছে ধরো এক্স মাইনাস এখন এই আয়নিক যৌগটার ধনাত্মক আয়ন এবং ঋণাত্মক আয়ন যখন পাশাপাশি থাকবে তখন ধনাত্মক আয়নের নিউক্লিয়াসটা এই ঋণাত্মক আয়নের নিউক্লিয়াসকে কি করবে অবশ্যই বিকর্ষণ করবে কারণ এই নিউক্লিয়াস এই নিউক্লিয়াস দুইটাই পজিটিভ চার্জ বিশিষ্ট নিউক্লিয়াস নিউক্লিয়াসকে বিকর্ষণ করে দূরে ফেলে দেওয়ার চেষ্টা করবে এবং এই ধনাত্মক আয়নের যে নিউক্লিয়াসটা সেটা এই অ্যানায়নের বা ঋণাত্মক আয়নের যে ইলেকট্রন মেঘ আছে তাকে কি করবে আকর্ষণ করবে কারণ নিউক্লিয়াস পজিটিভ চার্জ এবং শেষ কক্ষপথে যে ইলেকট্রনগুলো আছে সেগুলো নেগেটিভলি চার্জ তার মানে এই পজিটিভ চার্জটা এই নেগেটিভ চার্জ বিশিষ্ট ইলেকট্রনগুলোকে নিজের দিকে আকর্ষণ করতে থাকবে অর্থাৎ যখন অ্যানায়ন ক্যাটায়ন পাশাপাশি অবস্থায় থাকবে তখন ক্যাটায়নের নিউক্লিয়াস অ্যানায়নের নিউক্লিয়াসকে বিকর্ষণ আর ক্যাটায়নের নিউক্লিয়াস অ্যানায়নের ইলেকট্রন মেঘকে আকর্ষণ করবে ফলাফল স্বরূপ কি অবস্থা হবে যখন এই নিউক্লিয়াসটা বিকর্ষিত হবে তখন সে আরও দূরে চলে যাবে এই যে এরকম দূরে চলে গেল এবং যখন এই ইলেকট্রন মেঘকে এই নিউক্লিয়াসটা আকর্ষণ করতে থাকবে তখন শেষ কক্ষপথটা বিকৃত হয়ে এরকম হয়ে যাবে আর ড্রয়িং স্কিল এবং হাতের লেখা দুইটাই অনেক বেশি ভালো যার কারণে তোমাদের বুঝতে একটু সমস্যা হতে পারে সরি ফর দ্যাট দেখো যত বেশি আকর্ষিত হবে আমাদের শেষ কক্ষপথটা তত বেশি সে এইটার দিকে সরে আসতে থাকবে দ্যাট ইস তার আকারটা বিকৃত হয়ে যাবে আগে এরকম ছিল নিউক্লিয়াসটা সরে গেল আর শেষ কক্ষপথটা আগে চলে আসলো তার মানে জিনিসটা এখন এরকম চ্যাপ্টা আকৃতির হয়ে গেছে এই যে ক্যাটায়ন কর্তৃক অ্যানায়নের আকার বিকৃতি এই ঘটনাটাকে আমরা বলি হচ্ছে পোলারায়ন যত বেশি আকার বিকৃত হবে তত বেশি পোলারায়ন ঘটবে যত কম আকার বিকৃত হবে তত কম পোলারায়ন হবে তাহলে আমরা কি বলতেছি ক্যাটায়ন কর্তৃক অ্যানায়নের আকার বিকৃতি এটাকেই আমরা বলতেছি হচ্ছে পোলারায়ন খেয়াল করো এইখানে আকারটা যতটুকু বিকৃত হয়েছে যদি আরও বেশি আকার বিকৃত হতো তখন কি হইতো অ্যানায়নের এই শেষ কক্ষপথটা আস্তে আস্তে ক্যাটায়নের সাথে মিশে যাওয়ার মতো হইতো না এই জিনিসটা আমরা কিসে দেখি এই জিনিসটা আমরা দেখি হচ্ছে এই যে এরকম সমযোজী যৌগে আমরা দেখি হাইড্রোজেন আর ফ্লোরিনের মাঝে ধরো একটা সমযোজী যৌগ আছে তাহলে কি হয় এদের দুইটা শক্তি স্তর একে অপরের সাথে মিশে যে চলে আসে তাই তো আচ্ছা যেহেতু মিশে যে চলে আসতেছে তার মানে এই রকম যত বেশি মিশে যেতে থাকবে অর্থাৎ পোলারায়ন হতে থাকবে তত বেশি আস্তে আস্তে এরকম সমযোজী বৈশিষ্ট্য প্রকার প্রকাশ পেতে থাকবে ঠিক আছে যত বেশি মিশে যেতে থাকবে তত বেশি সমযোজী বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেতে থাকবে এই চিত্রটা আমি একটু আরেকবার দেখাই সমযোজী যৌগে কি ঘটনা ঘটে এই যে দুইটা যৌগ একে অপরের সাথে মিশে যেতে থাকে এটা হয় হচ্ছে সমযোজী যৌগ তো যত বেশি পোলারায়ন বা আকার বিকৃতি হবে তত বেশি এরকম সমযোজী বৈশিষ্ট্যর মতো প্রকাশ পেতে থাকবে তার আমরা কি বলতে পারি পোলারায়ন বেশি পোলে সমযোজী বৈশিষ্ট্য বৃদ্ধি পায় আর একটা জিনিস খেয়াল রাখতে হবে আমাদেরকে একটা আয়নিক যৌগ আর একটা সমযোজী যৌগের মধ্যে আয়নিক যৌগের গণনাঙ্ক স্ফুটনাঙ্ক বেশি হয় এবং সমযোজী যৌগের কম হয় এটা আমরা জানি তার মানে সমযোজী বৈশিষ্ট্য যত বৃদ্ধি পেতে থাকবে তত আমাদের গণনাঙ্ক স্ফুটনাঙ্ক কমতে থাকবে তাহলে এই জিনিসটা আমরা মনে রাখবো যে যত বেশি আকার বিকৃত হবে তার মানে তত বেশি পোলারায়ন হবে আর পোলারায়ন মানেই হচ্ছে আমাদের পোলারায়ন যত বেশি হবে তার মানে হচ্ছে আমাদের সমযোজী বৈশিষ্ট্য তত বেশি প্রকাশ পাবে অর্থাৎ গলনাঙ্ক স্ফুটনাঙ্কটা কমতে থাকবে এখন কোন মৌলের ক্ষেত্রে পোলারায়নটা বেশি হবে কোনটার ক্ষেত্রে কম হবে এটা আমরা কীভাবে বুঝতে পারবো এটা বোঝার জন্য আমাদের ফাজানের নীতি নামের একটা নীতি আছে তিনি মেইনলি দুইটা কথা বলে গেছেন যে ক্যাটায়ন বা অ্যানায়নের চার্জ যত বেশি পোলারায়ন তত বেশি এবং ক্যাটায়নের আকার যত ছোট হবে আর অ্যানায়নের আকার যত বড় হবে পোলারায়ন তত বেশি হবে তাহলে আমাদের যদি এরকম জিজ্ঞেস করে একটা প্রশ্ন যে সোডিয়াম ক্লোরাইড ম্যাগনেশিয়াম ক্লোরাইড এবং অ্যালুমিনিয়াম ক্লোরাইড এই তিনটা যৌগের মধ্যে কোনটার গলনাঙ্ক স্ফুটনাঙ্ক সব থেকে কম তাহলে আমাদের অ্যান্সারটা কি হবে একটু খেয়াল করো এই তিনটা যৌগতেই আমরা দেখতে পাচ্ছি অ্যানায়নটা ক্লোরিন 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 অ্যানায়নটা সেম আছে আমাদের ক্যাটায়নে ভিন্নতা আছে এখানে
তার মানে এখানে পোলারায়নটা সবচেয়ে বেশি হওয়া উচিত আর পোলারায়ন যত বেশি হচ্ছে সমযোজী বৈশিষ্ট্য তত বেশি প্রকাশ পাচ্ছে তার মানে গলনাঙ্ক স্ফুটনাঙ্কটা তত কম হচ্ছে যেহেতু এখানে ক্যাটায়নের চার্জটা সবথেকে বেশি তার মানে আমরা বলতে পারবো এখানে পোলারায়ন সবথেকে বেশি আর পোলারায়ন সবথেকে বেশি মানে সমযোজী বৈশিষ্ট্য সবথেকে বেশি গলনাঙ্ক স্ফুটনাঙ্ক সবথেকে কম তাহলে আমাদের অ্যানসারটা হচ্ছে এইটা যে এটার গলনাঙ্ক স্ফুটনাঙ্ক সবথেকে কম আশা করি পোলারায়ন নিয়ে আর কোনো সমস্যা হবে না আমরা যে সেটা মনে রাখবো আকার যত বেশি বিকৃত হচ্ছে আবারও বলি তত বেশি পোলারায়ন হচ্ছে এবং পোলারায়ন বেশি হওয়া মানে এই যে ধীরে ধীরে সমযোজী যৌগের মতো একটা আরেকটার সাথে মিশে যাওয়া আর সমযোজী বৈশিষ্ট্য বেশি পাওয়া মানে গলনাঙ্ক স্ফুটনাঙ্ক কমে যাওয়া আমরা যে স্পাজানের দুইটা নীতি মনে রাখবো এবং সেই হিসেবে যে কোনো যৌগের এরকম গলনাঙ্ক স্ফুটনাঙ্ক কম হবে নাকি বেশি হবে সমযোজী বৈশিষ্ট্য বেশি হবে নাকি কম হবে সেটা ব্যাখ্যা করতে পারবো এই বৈশিষ্ট্যটাকে আমরা নাম দিচ্ছি হচ্ছে আয়নিক যৌগের সমযোজী বৈশিষ্ট্য